హాయ్ అండి ఈరోజు వచ్చేసి నేను మీకు ఒక పులుసు కూర చేయడం చూపిస్తున్నాను సో మీరు కనుక నా ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నారా చూస్తున్నారు అయితే కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అండ్ బటన్ ఉంటుంది దాన్ని ఒకసారి క్లిక్ చేయండి పక్కన గంట సింబల్ వస్తుంది దాన్ని కూడా ఒకసారి క్లిక్ చేశారంటే నా ప్రతి ఒక్క వీడియో మీ వరకు వస్తుంది మీ కనుక నా వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ చేయడం కామెంట్స్ చేయడం అస్సలు 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 మర్చిపోవద్దు అనమాట సో ఒక్కసారి మీరు బెండకాయ పులుసు నా వేలో ట్రై చేయండి మీరైతే ఎమ్మి ఎమ్మి అని లొట్టలు వేసుకుంటూ తింటారు అంత సూపర్గా ఉండే ట్రై ఇది అనమాట రెసిపీ సో దానికోసం నేను ఫస్ట్ ఏం చేశానంటే ప్యాన్ పెట్టాను సో పులుసులు పెట్టేటప్పుడు కొంచెం లోతుగా ఉన్నవి తీసుకోండి ఎందుకంటే కొంచెం క్వాంటిటీ ఎక్కువ వస్తుంది లేదంటే మీడియంగా తీసుకోండి అండ్ నేను ఏం చేశానంటే ప్యాన్ తీసుకున్నానా అందులో ఆయిల్ వేశాను ఆయిల్ వేడి కాగానే అందులో ఆవాలు జీలకర్ర వేసేసి మంచిగా చిటపట పనిపించేసాను అనమాట అది కొంచెం వేగగానే అందులో పచ్చిమిర్చి అండ్ ఆనియన్స్ వేశాను అది కొంచెం వేగాలి కదా వేగాలంటే ఏం చేయాలి కొంచెం ఉప్పు వేసుకోవాలి సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్టయితే నేను ఈ మధ్య వంటలలో దొడ్డుప్పు వాడుతున్నానండి సో అది హెల్త్కి మంచిదంట ఈ మధ్య అందరూ వాడుతున్నారు కదా మనం కూడా ఒకసారి ట్రై చేయాలి కదా సో అందుకనమాట దొడ్డుప్పు వేసానా అది కొంచెం వేగగానే అందులో బోలడంత మెంతాకు ఉల్లాకు పులుసులలో మెంతాకు ఉల్లాకు వేసుకోండి ఆ ఫ్లేవర్ అనేది ఆ టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది సో నేను బోలడంత ఉల్లాకు వేసాను అండ్ మెంతాకు వేసేసి మంచిగా వేగనిచ్చాను అది పచ్చివాసన పోగానే అందులో కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసాను సో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసిన తర్వాత అది కొంచెం పచ్చివాసన పోయేదాకా వేగనివ్వాలి అండ్ ఇక్కడ ఒకటండి తాలింపుతోనే కూరకి టేస్ట్ అనేది అవసరం ఉంటుంది తాలింపు స్మెల్ ఎప్పుడైతే మంచిగా వస్తుందో అప్పుడు ఆ కూర టేస్ట్ అనేది చాలా 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 బాగుంటుంది కొంచెం తై తాలింపు టేస్ట్ అయినా స్మెల్ అయినా కొంచెం ఫ్లేవర్ ఇష్గా ఉందనుకోండి సో దాని టేస్ట్ అనేది కరెక్ట్గా రాదనమాట అండ్ ఇక్కడ ఇవన్నీ వేగిన తర్వాత ఇందులో పసుపు వేసేసి అండ్ మనం ముందే కట్ చేసి పెట్టుకున్న బెండకాయ ముక్కలు వేసేసుకోవాలి సో ఇంత అండి ఇది బేసిక్ కర్రీ అయినా కూడా ఇలాగే చేసేసుకొని టొమాటోస్ వేసుకొని మొత్తం పై నుంచి స్పైసెస్ వేసేస్తే మన కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోతుంది కానీ నేను ఇక్కడ పులుసు పెడుతున్నాను కదా సో దానికోసం సో పులుసు అనేది ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కలా చేస్తారండి సో ఇది వచ్చేసి నా వేలో నేను చేసే పులుసు అనమాట మీకు నచ్చొచ్చు నచ్చకపోవచ్చు కాకపోతే ఒకసారి ఇలా కూడా ట్రై చేయండి అండ్ ఇవాళ శ్రీరామనవమి కదా మీరు ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు నేనైతే చాలా 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 బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నానని చెప్పను అలాగనే చేసుకోలేదు అని చెప్పను ఏదో నడిచింది అంతే అనమాట అండ్ ఈ మధ్య అసలు నేను వ్లాగింగ్స్ పెట్టట్లేదు సో ఇప్పటి నుంచి రెగ్యులర్ వ్లాగింగ్స్ అయితే పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాను అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం మన రెసిపీలోకి వచ్చేద్దాము అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా బెండకాయ ముక్కలు వేసే ముందు పసుపు వేసేసాను అండ్ బెండకాయ ముక్కలు బెండకాయ ముక్కలు అనేవి జస్ట్ ఒక ఫార్టీ పర్సెంట్ మగ్గాలండి పులుసు పెట్టేటప్పుడు ఏ కూరగాయలతో మనం పులుసు పెట్టినా ఫార్టీ పర్సెంటే మగ్గియాలి ఎందుకంటే మళ్ళీ అది మనం పులుసులో మగ్గిస్తాం కదా ఇంకా అప్పటికి మొత్తం నుజ్జు నుజ్జులాగా అయిపోతుంది అలా కాకుండా పీసెస్ అనేవి అలాగే ఉండాలంటే జస్ట్ ఒక ఫార్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే ముక్కలను మగ్గిచ్చేసేయాలి అండ్ అలా ఫార్టీ పర్సెంట్ మగ్గిన తర్వాత మనం స్పైసెస్ యాడ్ చేయాలి నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇది నా స్టైల్లో నేను చేసే బెండకాయ పులుసు అండి సో దీన్ని టూ త్రీ వేరియేషన్స్లో చేయొచ్చు అవి నేను నా నెక్స్ట్ రెసిపీస్లో చూపిస్తాను సో ఇవాళ అయితే బేసిక్ అనమాట చాలా 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 ఈజీ వేలో చూపిస్తున్నాను అండ్ బ్యాచులర్స్కి అయినా బిగ్నర్స్కి అయినా చాలా సింపుల్గా అయిపోయే రెసిపీ ఇది అలాగే ఇప్పుడు బెండకాయ ముక్కలు మొత్తం వేగిపోతాయా వేగిపోయిన తర్వాత ఇందులో స్పైసెస్ యాడ్ చేయాలి స్పైసెస్ అంటే సరిపడ కారం ఉప్పు ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి మెంతి పొడి జీలకర్ర పొడి మెంతి పొడి ధనియాల పొడి ఈ త్రీ మస్ట్ అండి ఏ పులుసులోనైనా ఈ త్రీ అనేది మస్ట్ అనమాట సూప్ చిక్కగా రావడానికి టేస్టీగా రావడానికి యూజ్ అయ్యేవి కూడా ఇవి అనమాట అండ్ ఇవి వేసేసి మంచిగా మూత పెట్టేసి ఒక టూ మినిట్స్ వదిలేయాలండి ఎందుకంటే ఆ మసాలాలన్నీ బెండకాయ ముక్కల ఉప్పులు కెళ్ళి బాగా క్రిస్పీగా టేస్టీగా అవుతాయి అనమాట సో అలాగా అలా అయిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలి మంచిగా అందులోకి కావాల్సినంత చింతపండు రసం వేసేసుకోవాలి సో మీరు పులుపు ఎక్కువ తింటారనుకోండి ఎక్కువ వేసుకోండి నార్మల్గా తింటామంటే నార్మల్గా వేసేసుకోండి అండ్ చింతపండు పులుసు వేసేసి మనం ఇక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసేసుకోవాలండి అయితే చింతపండు రసం అనేది కొంచెం పులుపుగానే ఉండాలండి ఎందుకంటే అది మరిగి మళ్ళీ ఒక ఈవినింగ్ కల్లా అంటే మనం మార్నింగ్ చేసుకుంటే ఈవినింగ్ కల్లా పులుపుదనం అనేది విరిగిపోతుంది సో అందుకని కొంచెం పులుపు ఎక్కువగా వేసుకోండి అలా అని మరీ ఎక్కువగా వేసుకోకండి టేస్ట్ మారిపోతుంది
అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా చింతపండు రసాన్ని నేను వడగట్టేస్తున్నాను అండ్ ఇంక ఇలా వేసిన తర్వాత ఇందులో వచ్చేసి మీరు ఏం చేయాలంటే కరివేపాకు వేసుకోవాలి అండ్ అలాగే కొత్తిమీర ఆకులు వేసుకోవాలి అండ్ కొత్తిమీర కాడలు ఇది మెయిన్ అండి పులుసులలో కొత్తిమీర కాడలు అనేది మెయిన్ అనమాట అది వేసుకోవడం వల్ల కొత్తిమీర కాడలు వేసుకోవడం వల్ల టేస్ట్ అయినా ఫ్లేవర్ అయినా బాగుంటుంది అండ్ ఇంక ఇదే టైంలో మనము కారం ఉప్పు అన్నీ ఇప్పుడు అడ్జస్ట్ చేసేసుకొని స్టవ్ మీద పెట్టేసి కరెక్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ హై ఫ్లేమ్లో వదిలేస్తే మన ఈఎంఈ ఈఎంఈ బెండకాయ పులుసు అనేది రెడీ అయిపోతుంది మీరు కూడా ఒకసారి ఫ్రై చేయండి అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా థిక్నెస్ కూడా మీరు ఇక్కడే చూసుకోవాలి అండ్ మీకు కనుక నా రెసిపీస్ నచ్చితే లైక్ షేర్ కామెంట్స్ చేయడం అస్సలు 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 మర్చిపోవద్దండి ఇది మీరు ఇంకా దప్పడంలా కావాలన్నా కూడా సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్లో మీకు మన శనగపిండి అయినా బియ్యం పిండి అయినా వాటర్లో డైల్యూట్ చేసి వేసేసారనుకోండి అది దప్పడం అయిపోతుంది ఇదైతే పులుసు అయిపోతుంది కానీ బెండకాయ సూప్లో ఐ మీన్ బెండకాయ పులుసులో బెండకాయలు మెత్తగా ఉడికి ఆ ముక్క ముక్క తింటూ ఉంటే ఉంటుంది కదా వేడివేడి అన్నం బెండకాయ పులుసు ఎమ్మి కాంబినేషన్ అండి ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి పులుసు కూడలలో బెండకాయ పులుసు అయితే చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా బబుల్స్ వస్తున్నాయి కదా సో ఈ బాయిలింగ్ స్టేజ్లోనే నేను అన్నీ వేసేసానండి మీరు కూడా ఇట్లా ట్రై చేసి మీ ఫీడ్బ్యాక్ అనేది నాకు ఇవ్వండి అండ్ రెసిపీ లెంతీగా అనిపించవచ్చు ఈజీగా ట్రై చేసుకోండి అండ్ ఇలాంటి ఇంకా రెసిపీస్ కావాలంటే నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి అండ్ మీకు కనుక నా వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ షేర్ కామెంట్స్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కనెక్ట్ అవ్వండి ప్లీజ్ స్టే కనెక్టెడ్ అండి అండ్ రెసిపీస్ అన్నీ ట్రై చేస్తూ ఉండండి అండ్ హ్యాపీ శ్రీరామనవమి అండి మీ అందరికీ అండ్ ఇంతటితో నా రెసిపీ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది మీరు ట్రై చేసి మీ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వడం అసలు 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 మర్చిపోవద్దు అండ్ ఇంకొక ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ అయితే నేను ఫైవ్ హండ్రెడ్ సబ్స్క్రైబర్స్ అవుతారు సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ సబ్స్క్రైబర్స్ అయిన తర్వాత నేను మా ఫ్యామిలీతో ఒక లైవ్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో ట్రై చేస్తున్నాను చూడాలి అప్పుడు ఇంకా మీకు కావాల్సిన అన్ని రెసిపీస్ ఒక కొత్త రెసిపీతో నేను నా ఫైవ్ హండ్రెడ్ సబ్స్క్రైబర్ సెలబ్రేషన్ అనేది చేస్తానమాట సో అంతవరకు టేక్ కేర్ అండి బాయ్ చూస్తూనే ఉండండి కుషులు తెలుగు లాగ్స్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అసలు అసలు అస్సలు మర్చిపోకండి బాయ్ అండి టేక్ కేర్